Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Phoenix Wright. Ace Attorney, wir haben letztes Mal einiges an neuen Sachen erfahren über unseren mh, ja, derzeitigen Fall mit Edgeworth als Angeklagtem. Nicht schön. Ähm, wir haben zumindest den Namen des Opfers herausgefunden. Da, Robert Hammond ist es scheinbar. Ähm, das Opfer in diesem Fall, der Verteidiger im Fall DL6. Genau, und wir sind zum Fall DL6 zurückgekommen. Ähm... Da der scheinbar auch äh, Edgeworth und Hammond miteinander verknüpft, in gewisser Weise, da, ähm... Jetzt muss ich nochmal überlegen, wie war das? Ähm, Hammond war der Verteidiger im Prozess über den Mord von Edgeworths Vater. So, genau. Weil Edgeworths Vater wurde scheinbar auch umgebracht und, ähm, ja. Hammond hat dafür gesorgt, dass der, ähm... Verdächtige von damals freigekommen ist. Obwohl Misty Faye, Mayas und Mias Mutter gesagt hat, dass der Typ, von dem man glaube ich den Namen sogar nie erfährt, ähm, schuldig wäre, weil sie mit Edgeworths Vater gesprochen hat und so. Ich glaube, so, so weit sind wir mittlerweile. Und es ist verwirrend genug, wenn man das so sieht. <lacht> okay. Wir müssen zurück zu Edgeworth, da wir jetzt auch ein Foto von Misty Faye haben. Apropos Profilgestell, was ist das denn zu tun? Wir haben jetzt hier Maya, die kennen wir schon. Edgy, kennen wir auch schon. Den kennen wir schon. Sie behauptet, sie sei Studentin. Sie kämpfte bei Stern um Sternschnuppen zu fotografieren. Okay. Der alte Butz, Freund, Schulkamerad und mein erster Mandant. Schön. Das sieht ärger an wie ein Magnet. Ja, das ist nicht so gut. Crossberg, den kennen wir auch schon. Ja, ist Marvin. Oh Gott. Robert Hammond, haben wir gerade schon gehabt. Und Mias und Mayas Mutter, ein Medium, verschwand nach DL6. Ja, okay. Es ist... Habe ich bei mich beim letzten Mal nicht klar genug ausgedrückt? Nein, haben sie nicht, Edgy. Ashworth, was ist mit ihrer Verteidigung? Das geht sie nichts an. Anscheinend immer noch niemand. Okay, reden bringt wie immer nichts. Oder haben wir schon alles? Oder Na, haben wir, glaube ich, schon beides gefragt. Wahrscheinlich keine neuen Antworten. Ich verschwende mal keine Zeit und zeige ihm... Goody! Äh, nein. Misty. Suddenly Musik weg. Schade, ich mache die Musik hier. Edgeworth. Ihr letzter Besuch ist doch erst ein paar Stunden her. Trotzdem haben, hat ihre Nachforschung unglaubliche Fortschritte gemacht. Ah, wir sind gerne schnell. Und wir besitzen die Fähigkeit der Teleportation. <lacht> um immer schnell zu den Orten zu kommen, wo wir hin müssen. Ich muss zugeben, dass ich beeindruckt bin, Wright. Schließlich waren sie schon immer sehr zielstrebig in ihrer Arbeit. Wenn sie etwas anfangen, dann ziehen sie das auch durch. Was den Fall DL6 angeht. Richtig, DL6. Ich wollte nicht, dass sie davon erfahren. Darum habe ich ihr Angebot, die Verteidigung zu übernehmen, abgelehnt. Es tut mir leid, wenn es so klang, als traue ich ihnen die Aufgabe nicht zu. Ich wollte nur, dass sie nur aus DL6 raushalten. Also? Glauben sie immer noch, ich sollte mich besser raushalten? Ich weiß es nicht. Aber ich sehe jetzt keinen Grund, ihnen etwas zu verheimlichen. Sehr gut. <lacht> Fragen sie, was sie wollen. Ich werde ihnen nach bestem Wissen antworten. Kann ich deine Verteidigung übernehmen? Nein. Verdammt! <lacht> Nein. Klar, erstmal... Okay, Frage was anderes. Ich dachte, wir können mal fragen, was passiert ist oder so, aber okay. Der Fall DL6. Mein Vater starb dabei. Direkt vor meinen Augen. Er wurde erschossen. Ich habe alles genau gesehen. Ha, oh, die Musik ist auch schön. Meine Erinnerungen aus der Zeit sind verschwommen. Wahrscheinlich ein Selbstschutzmechanismus. Jedenfalls wurde ein mutmaßlicher Täter festgenommen. Ein Mann. Er war offen... Es war offensichtlich, dass nur er es gewesen sein konnte. Und mir fällt gerade ein, wir kriegen den Namen doch nochmal irgendwann. <lacht> ich glaube sogar entweder jetzt oder so über eine, der nächsten Zeit. Das Medium, das meinen toten Vater befragt hat, hat die Vermutung bestätigt. Ein Anwalt namens Robert Hammond wusch den Namen des Verdächtigen rein. Und Hammond ist das Mordopfer von Gurtsee? Exakt. Edgy, ich muss zugeben, das sieht für dich jetzt irgendwie als Verdächtigen gar nicht mal so gut aus. <lacht> Weil es gibt in gewisser Weise zumindest ein Motiv. Das Medium, das war meine Mutter. Was? Sie meinen, sie sind... Es ist seltsam. Ich dachte, dieser furchtbare Fall wäre so gut wie beendet. Und jetzt das. 
so gut wie beendet. Der Fall DL6 ereignete sich vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren, am 28. Dezember. Ah, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Da war ja was. Am 28. Dezember? Warum gerade so ein komisches Datum? Die Verjährungsfrist läuft in drei Tagen ab. Ja. Anscheinend sind es hier 15 Jahre Verjährung. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Das ist, glaube ich, auch von, vom Verbrechen abhängig. Habe ich keine Ahnung von. Müsste man einen Jurastudenten oder einen Anwalt oder was auch immer fragen. Richter, irgendwas, wer sich damit auskennt. Ähm, Nick, was bedeutet das? Wenn ein Fall verjährt ist, hat er praktisch rein juristisch nie, äh, sich nie ereignet. In drei Tagen wird die DL6-Akte geschlossen. Für immer. Mhm. Wobei, ähm, wenn der Fall geschlossen ist, also sich nie ereignet hat, ähm, weiß ich nicht, wie das jetzt ähm, ist, ob sowas auch noch in der Polizeiakte stehen würde. Weil solange er jetzt da drin steht, ist er immer noch vorhanden. Ich weiß nicht, wie sowas läuft. Keine Ahnung. Der Verdächtige. Was ist mit dem Verdächtigen? Den, der für unschuldig erklärt wurde. Keine Ahnung. Er ist untergetaucht. Niemand weiß, wo er sich aufhält. Wäre er noch am Leben, wüsste er jetzt so um die 50... Er äh, müsste er jetzt um die 50 sein. Ich denke, ich kann verstehen, warum er sich versteckt hält. Es wäre schwer gewesen, ein normales Leben zu führen als mutmaßlicher Mörder. Hm, genau das. Und das bleibt ja theoretisch auch. Auch wenn du jetzt sagst, ja, der Fall ist verjährt, nichts bewiesen, äh, bin unschuldig. Ja, das Problem ist, du standst mal als Mörder angeklagt vor Gericht. Das kommt einfach, wenn man es weiß, nicht so gut. Ähm, also war ihr Vater Anwalt? Ja... Gregory Edgeworth. Zu seiner Zeit war er sogar eine kleine Berühmtheit. Noch besser als Phoenix sogar. Also hatten sie sozusagen vor, in seine Fußstapfen zu treten. Darüber möchte ich lieber nicht reden. Kann ich dir nicht irgendwas... Was, was ist hier mit? Das Foto zum Beispiel. Wer hätte gedacht, dass es ein Foto gibt? Edgeworth. Haben sie ihn erschossen? Was denken Sie, Wright? Ich kenne die richtige Antwort also, ne? <lacht> ich denke, dass Sie nicht der Typ sind, der eine Waffe auf jemanden richtet. Also haben Sie ihn nicht erschossen? Nein, habe ich nicht. Ich war es nicht. Und wer was dann? Das ist jetzt leider die logische Frage danach. Wright? Jop. Es fällt mir schwer, Sie das zu fragen. Sagen Sie nicht, Sie wollen, dass wir Ihre Verteidigung übernehmen. Ja, würden Sie? Auf keinen Fall, Mann! Du bist mein Erzrivale. Aber ich hab dich lieb. Komm her, Edgy. <lacht> Natürlich. Ähm, ich weiß übrigens gar nicht, ob man das Foto zeigen muss oder ob man auch mit der Anwaltsmarke nochmal hätte versuchen können. Das hätte ich nämlich danach versucht. Na, wer hätte gedacht, dass wir diesen Tag noch erleben dürfen? Ich bestimmt nicht. Endlich habe ich die Chance, mich bei Ihnen zu re revanchieren. Revanchieren? Ah. Bei mir? Wofür? Ich kann mich nicht daran erinnern, irgendwas für Sie getan zu haben. Vergessen Sie es. Eigentlich müssen Sie gar nicht wissen, wofür. Äh, mein schriftliches Gesuch. Geben Sie es bitte an Inspektor Gamschau weiter. Wuhu! Edgy und Gamschau und alle sind wir Freunde. <lacht> Nun, ich denke, wir sollten... Was ist das? Erdbeeren! Äh, Erdbeben meine ich! Ein schweres! Ah, es lässt nach. Oh, ich hatte eine Angst. Und ich hatte Bock auf Erdbeeren. <lacht> Erdbeeren, lecker. Warum nicht? Die Zeit ist dafür aber schon lange vorbei. Hä? Wo ist Edgeworth? Da, er liegt zusammengerollt und zittern auf dem Boden. Okay, <lacht> passiert. Mit Erdbeeren kommt er wohl nicht so gut klar. Maya. ja. Äh, Erdbeeren meine ich natürlich. Wegrennen, okay. Aber sich auf dem Boden zusammenrollen? Okay, ich glaube, das war's. Naja, aus dem Raum kommt es jetzt nicht so gut. Wobei, ich stelle mir gerade vor, wie Edgeworth ähm, versucht wegzurennen, aber wenn die Tür zu ist, rennt er panisch in diesem kleinen Raumkreis. Das wäre auch lustig. Sieht nicht so aus, als ob Edgeworth demnächst wieder aufsteht. Ja, äh, lass los, Nick. Äh, okay. Wir müssen Inspektor Gumshow noch Edgeworths Gesuch geben. Jo, dann wissen wir auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Das ist gut. Okay, auf zur Kriminalabteilung. Verschwinden wir mal keine Zeit. Ausnahmsweise tue ich ja sonst immer so viel in diesem Spiel. <lacht> Polizei, wir Kriminalabteilung. Was ist denn hier, ja, was ist denn hier los? Oh. Ja, was ist jetzt schon wieder passiert, Gumshow? 
Diese wilde Lady ist vor einer Weile hier aufgetaucht. Sie sagte, sie wäre gekommen, um mit allen zu reden, wegen dem, was Herr Wright sagte. <lacht> Wait, what? Was soll das alles, Junge? Ah, Lotta. <lacht> Warum stellt man sie herum und sucht nach weiteren Zeugen? Wenn sie das Edgeworth die hohe Strafe bekommt, Junge? Ähm, Konkurrenz ausschalten und so, ne? Äh, nein, nein, natürlich nicht. Es ist nur, ich meine, sie hat etwas gesehen. Dafür kann ich doch nichts. Ich kann ja nicht losziehen und Beweise verschwinden lassen. Nur oh, Phoenix. Natürlich kannst du das. <lacht> ist nur eine saublöde Idee, sondern... Ja, wir haben bei Edgy und dem Rot-Weiß-Blauen gesehen, was da raus, rauskommt. Äh. Wollen Sie irgendwas andeuten, wie ich meinen Job verrichte? Äh, nein, nein, nein. <lacht> okay. Das Wichtigste, wie immer zuerst. Ja, warte mal. Ist das nicht das Maskottchen des Polizeireviers? Geil, das ist der Blue Badger. Geil, den geht's hier schon. Wusste ich gar nicht. <lacht> habe ich noch nie gesehen, dass er da ist. Das war meine Idee. Ich habe es gemacht. Das ist mein Maskottchen. Ich verstehe. Nett. Ich werde es zum Maskottchen der Kriminalabteilung machen. Dafür setze ich mich voll ein. Äh, viel Glück. Der Blue Badger ist cool. <lacht> irgendwas, Gurtze, Gurdi gesichtet, bla bla bla. Hast du nur irgendwas Bescheuertes? Wo geht das vor sich hin? Spricht niemals mit den Menschen in der Nachbarschaft. Okay. Schalte alle Lampen in dem Zimmer aus und ziehe alle Vorhänge zu. Äh, was hat der vor? Der will wohl für Überwachung. Überwachung? Ne, den Zusammenhang habe ich jetzt nicht verstanden. Was soll's? Warum willst du alle Vorhänge zuziehen, wenn du jemanden überwachen willst? Porsche ergibt keinen Sinn. Ähm, so, ja. Komm schon, was geht? Äh, oder zeige ich... Ne, erstmal Lotters Aussage. Nun, was hat die Alte gesagt, hä? Na, woher sollte ich die gar nicht? <lacht> sie sagte, sie hätte gesehen, wie Edgeworth die Pistole abgefeuert hat. Justin, ja, mein Problem. <lacht> was? Sie hatte sogar ein Foto, um es zu beweisen. Stimmt, das habe ich auch gesehen. Aber man kann auf dem Foto nicht erkennen, wer derjenige ist, der geschossen hat. Deswegen hat sie gesagt, dass sie das Foto vergrößern wird. Achso, vergrößern wird. Sie sagte, die Qualität wird ein wenig darunter leiden, aber man sieht, wer es ist. Das kann sie tun? Okay, es wird also ein vergrößertes Foto geben, das Edgeworth bei der Tat zeigt. Scheiße. <lacht> Auf jeden Fall wird sie morgen aussagen. Hä? Was ist denn mit dem anderen Zeugen passiert? Achso, der ist äh, heute Morgen tot aufgefunden worden, wie eigentlich immer so. Äh, tja, nun, ähm, offensichtlich hat es da eine Absage gegeben. Absage? Ja, ähm, nein, also er ist nicht tot, nein. <lacht> nein, so schlimm ist es dann doch nicht. Ich möchte, morgen geht es um den A ah, für den armen Edgeworth um Leben und Tod. Wie immer vor Gericht hier. Wir haben eine Zeugin, die behauptet, sie hätte den Mord direkt gesehen. Und wir haben das Foto, das gemacht wurde, als der Schuss zu hören war. Ich würde sagen, das klingt scheiße. <lacht> Aber Moment mal! Was hat mir immer gesagt? Wenn er unschuldig ist, muss ich irgendwas übersehen haben. Ja, dann hoffen wir jetzt, dass Edgy wirklich unschuldig ist. Ansonsten haben wir ein klitzekleines Problem. Und vor allen Dingen hätten wir ein Spiel, was man dann wahrscheinlich nicht äh, schaffen kann, weil wir gewinnen den Fall ja immer erst, wenn nicht schuldig auf dem Bildschirm steht. Hört sich an, als würde Herr Edgeworth um einen Pflichtverteidiger bitten. Ich wurde eben gebeten, den entsprechenden Papierkram zu erledigen. Aber Sie haben noch Zeit, Junge! Sprechen Sie nochmal mit ihm. Tun Sie es für mich, bitte! Sie müssen ihn überzeugen. Sie müssen ihn dazu bringen, dass er seine Verteidigung... Äh, dass er... Äh, dass er Sie seine Verteidigung übernehmen lässt, bitte! Oh. Ich weiß, dass Sie der Einzige sind, der das schaffen kann, mein Lieber. Mein Lieber? <lacht> Sie sind der Einzige, der Edgeworth retten kann. Okay. Machen wir, komm schon, machen wir. Aber weißt du, wisst, haben wir schon gemacht. Sehen Sie mal, was ich da habe. Hey, Sie haben es geschafft, Junge. Da bin ich froh, dass Sie mit, äh, dass ich mit der Abgabe der Papiere bis zum letzten Moment gewartet habe. 
Ich werde sie zerreißen und sie äh, neu aufsetzen. Okay, macht das. Tja, dann werden wir uns morgen vor Gericht sehen. Viel Glück, mein Lieber. Bin ich dein Lieber. Hey. Haben Sie vor einer Weile das Erdbeben gespürt? Ich war besorgt. Besorgt? Uns geht's gut. Ich wohne hier schon mein ganzes Leben. Ich habe mich schon äh, daran gewöhnt. <lacht> ah, ich war nicht um Sie beide besorgt. Ich war um Herr Edgeworth besorgt. Ach ja, stimmt. Oh, nun gut. Er scheint wirklich ein wenig heftig zu reagieren, jetzt wo Sie es erwähnen. Ja, nun, das überrascht mich nicht. Er war ein ziemlich... Es war ein ziemlich heftiges Beben. Ich werde mal nach ihm sehen. Sie beide sollten etwas essen gehen und sich für den Prozess morgen ausruhen. Tschüss. Ich frage mich, was es mit Herr Edgeworth und den Erdbeeren auf sich hat. Na ja. Ich frage mich... Er hatte sich nie vor ihnen gefürchtet, als er noch auf der Schule war. Aber wir waren auch nur bis zur vierten Klasse zusammen auf der Schule. Danach ist er auf eine andere Schule gewechselt. Ich frage mich, was damit mit Edgeworth passiert ist. Ich frage mich gerade, wann wir diese Szene erfahren, die ich noch im Kopf habe. Irgendwann bestimmt. Ich werde selbst rausfinden müssen, wann, indem ich abwarte. 26. Dezember, 9.44 Uhr, Bezirksgesicht, Angeklagten, Zimmer Nummer 2. Karma? Ach ja, ziemlich ätzende Sache mit Karma und so. Und das kann man sogar wirklich auf dieses Spiel beziehen. <lacht> Richtig, Manfred von Karma. Oh, das ist so, bin ich ein Deutscher. Scheinbar, denn ähm, im Englischen heißt er auch Manfred von Karma. Er ist der beste Ankläger, den es gibt. Er hat in, seinem, in seiner 40-jährigen Karriere noch keinen Fall verloren. Okay, 40 Jahre, das ist ähm, viel, wenn man bedenkt, dass er wahrscheinlich dann... Alter, 40 Jahre als Anwalt und nichts verloren, das ist hart für uns. Ist der wahre Anklage, Gott, right? Ein Gott! <lacht> keine Ahnung, äh, keine Angst. Ich bin der Teufel. <lacht> das kriegen wir schon hin. Keinen einzigen Fall? <lacht> Meine Stimme will ja nicht richtig. Er wird alles tun, um seinen Schuldspruch zu erhalten. Das kennen wir bereits von dir, Miles. Das kriegen wir schon hin. Hm, klingt wie jemand anders, den ich kenne, Edgeworth. <lacht> Sie verstehen das nicht. Ich meine, er wird wirklich alles tun. Manfred von Karma muss man fürchten. Naja, wenn ich es schaffe, ihn in den ersten zwei Minuten, wo er auf dem Screen ist, lächerlich zu machen, habe ich zumindest ein gutes Gefühl dabei. <lacht> das ist eine ziemlich äh, Behauptung für jemanden, der selbst Beweise fälscht. Er hat mir beigebracht, was es wirklich heißt, jemanden strafrechtlich zu verfolgen. Wait, what? Nehmen Sie einen so bissigen Ankläger wie mich und nehmen Sie das mal 10. Okay, wir haben vielleicht doch ein kleines Problem. Ähm, er war also Ihr Mentor, Herr Ashworth? Sowas in der Art. Und jetzt versucht er sie in die Klasse zu bringen. Was für ein Fiesling! Oh, Moment. Vielleicht hat er vor Absicht, die zu verlieren, um ihnen da äh, rauszuhelfen. Ach, wie schön. Wenn man irgendwas über Karma weiß, dann ist es. Ja. Ist das leider eine sehr na naive Aussage. <lacht> Nie im Leben. Er hat in 40 Jahren nicht einmal verloren. 40 Jahre. Er ist 20 Mal so gnadenlos wie ich. Gerade waren es noch 10 Mal. Das wird nicht besser, Miles. Das ist verdammt gnadenlos. <lacht> ja, leider. Wie ich schon gesagt habe, er ist ein Gott unter den Anklägern. Ich glaube, das muss dann wohl das sein, was Mia für mich war. Ich hoffe, wir sehen Mia jetzt nicht so schnell wieder. Oder bist du überhaupt nicht? Wo ich gerade von Mia spreche. Äh, Maya? Hm? Wir könnten jetzt wirklich Mias Hilfe gebrauchen, meinst du nicht? Nein, meine ich nicht. Meine ich wirklich nicht. Hört auf mit dieser Scheiße. Lass die Todläufer da. Ich will das selbst machen können, ja? Bitte. Das macht irgendwas. Irgendwo macht's was kaputt. Oh. Es klappt nicht. Tut mir leid, ich hab's versucht. Richtig toll sogar. Ich erreiche sie aber nicht. Du hast sie nicht erreicht? Ja, sie geht ihr ans Telefon, weißt du? Achso, das schon wieder. Das liegt wohl daran, dass ich noch äh, dass ich nicht geübt habe. Meine Kräfte sind wieder erloschen. Ah, das ist nicht so gut. Oh Mann. Scheiß Timing. 
tut mir wirklich leid. Ich werde mein Bestes geben. Das will ich hoffen. Nein, lass mir aus dem Spiel. Das geht auch so. Was flüstern sie da? Äh, achso, äh, nix. Wir suchen nach Deus Ex Machina. Nun, es ist soweit. Lassen Sie uns reingehen. 26. Dezember, 10 Uhr, Bezirksgesicht, Gesichtssaal Nummer 3. Hätte sie gedacht. Nein. Natürlich machen wir hier erstmal wieder Schluss, weil passt ganz so schön. Und ja, das nächste Mal dann... Oh, dürfen wir uns mit einer Menge Karma rumschlagen. Ich kenne mich mit Karma jetzt nicht so gut aus. Also, mit dem Typen hier im Spiel schon, aber ich meine, das ist normal. Aber, ja, ja. Wenn der Typ vom Karma verfolgt werden würde, dann wäre das äh, hart für ihn. Sagen wir es mal so. Ich sollte einfach Schnauze halten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.